Na, sziasztok! Köszöntök mindenkit az új videómban. Már régóta terve volt, hogy lemegyek a Balatonra egy jót kutyogatni, csak az elmúlt egy-két évben sajnos nem jött össze, hol az időjárás, hol pedig szabadidő hiányában. Aztán most, hogy szabadságon voltam, megnéztem az időjárás előrejelzést, viszonylag normális időt mondott, úgyhogy egy háromnapos pecát be is terveztem amiből sajnos végül csak két nap lett, mert az utolsó napon viharok és orkán szél volt, úgyhogy azt nem tudtam már kimenni. Úgyhogy ebből három napos horgászatból csak két napos horgászat lett. Azt már most szeretném mondani, hogy se haradarom, se helyismeretem nem volt. Úgyhogy ez a videó ez most igazán azt fogja megmutatni, hogyha ti is lenyaraltok esetleg egy vagy akár két hetet a Balatonon, Otthon raktatok el egy botot, csalit azt ö, tudtok venni bármelyik horgászboltba Balatonon, csónakot pedig tudtok bérelni. Én, ö, szeretném is megköszönni a nagyszerű csónakot, a kiváló kiszolgálást és a teljes felszerelést Gosztonyi Ferencnek, akit ö, Facebookon úgy értek el, hogy Boat Pekko. Rákerestek, ott van telefonszám, tudtok bérelni kajakot, csónakot, minden teljes felszerelése és baromi rugalmas. Nagyon sok helyre elhozza a csónakot és a kajakot is, és szerintem nagyon kultúrált áron dolgozik. Be fogom vágni a videóba, hogy milyen jó kis csónakot adott. Totál jó volt, mert második napon azért elég nagy szél volt, és meg se a csónaknak. Na, egy kicsit a fogásokról. Hát ö, első nap, 5 óra körül indultam el otthonról, olyan 4-1-8, fél 8 kor már be voltam pakolva a csónakba, és már mentem befele a balcsira. Hát már reggel azért volt egy kis szél, Ö, igazából bementem Lutrida ilyen 5 600 és akkor onnan sodródtam a kifele a partfele. Hát sajnos nem volt kapásom, és ez a délelőtt ez úgy is ment el, hogy egy kapásom se volt. Aztán délbe visszamentem a szállásra ebédelni, lefeküdtem egy kicsit pihenni, és ilyen fél 6 hat körül mentem ki, vagy akkor már kiértem. Aztán elég sokáig kutyugattam megint ö, kapás nélkül, és végül ilyen, ilyen 8 óra körül volt egy, egy kapásom, ami, ami sajnos nem lett meg, úgyhogy az első nap az, az ennyi volt. A második nap az viszont már nem volt rossz, olyan négy óra körül keltem föl, öt óra után pár perccel már, már mentem is kifele. Ö, nem volt olyan nagy szél, de viszont mégis a hullámok azért, azért baromi nagyok voltak, úgyhogy nem volt egyszerű peca, mert északi szél volt és nagyon tolt kifele a part fele. Úgyhogy fönn volt a viharjelzés, az első fok, tehát 500-nál tovább sajnos nem is tudtam ö, bemenni. Ö, úgyhogy azt csináltam, bementem 500, ilyen 500 körül, és akkor a széllel sodrattam ki magam, de egy ilyen egy óra után már, már megmondom őszintén, hogy nagyon elkeseredtem, és, és már leállítottam a videót is, és a harmadik ütésre akkor megjött egy, egy ilyen 3-4 kilós harcsa, úgyhogy hihetetlen. Na és akkor innentől ö, újra elkezdtem videózni, és ugyanezt a sávot jár, járni, tehát bementem, és ugyanezen a sávon jöttem ki, és elég jól működött, mert, mert hát olyan körülbelül 5-6 kapásom biztosan volt, és délelőtt három darab harcsát tudtam fogni. Hm. 
Hát a kapás az lemaradt, mert gondoltam, annyira túl a szél, hogy úgyse lesz kapás, úgyhogy kimérem az aksit. Erre most jött egy szép harcsa ilyen. Elég határozott kapás volt. Hála Isten, ez az első harcsa. Tehát mind a kettőre. Elsőnek a múlt is rá. És benne el is kapta, de sajnos nem akadt meg. Na mindegy. Nem látszott a kamerán. Már elkezdte kicsit piszkálgatni, átváltottam, elengedtem az úszót. Miután ütöttem párat, akkor kapta el ott egy 10 méterre a csónaktól. Megvan a második harcsama.
délelőtt volt ez a három harcsa, meg volt, volt néhány kapás, ami sajnos nem lett meg. És ö, ismét bementem ilyen dél körül ebédelni, visszamentem a szállásra ebédelni. Aztán, aztán visszamentem ilyen kettő óra után. Majd az eredményt azt most láthatjátok. Úgyhogy a második nap az már nem volt rossz, mert négy darab halat sikerült fogni, és, és volt jó pár kapás is, hála Isten. Így, hogy tényleg se radar, se helye ismeret, így, így szerintem azért nem volt olyan rossz. A csaliról én ö, piócával és nadájjal csaliztam, ö, 
a, a helyiek amúgy általában kajlóval szoktak. Egy végtelenül egyszerű szerelékkel orgáztam, hogyha erről szeretnétek látni egy videót, ahogy összerakom, azt jelezzétek kommentbe, és meg fogom csinálni. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel, hogyha minden összejön, akkor egy második részt még augusztusban fogok csinálni. Köszönöm szépen, sziasztok!